。微宝再一次钻进了油菜花里，躲在花丛中间，以为自己不会被发现。爷爷看见东倒西歪的油菜花，惊慌失措的叫着灰宝出来。最后，灰宝仿佛听懂爷爷的话，自己走了出来。뭐야이거언니보라고심어놓고쉬었잖아빨리나와일로옳지옳지착해라아이착해看见灰宝把自己弄了一身都是油菜花瓣的爷爷是又生气又想笑。爷爷边拍着灰宝身上的花瓣，边告诉灰宝自己不希望你再去油菜花田。灰宝也不知道听没听懂，趴在独木桩上面乖乖让爷爷清理身上的花瓣。接下来爷爷回去拿了一个毛巾，开始给双胞胎彻底清理了。看爷爷这给灰宝的搓澡手法，一看就是专业的。灰宝在爷爷不停的擦拭下，竟然没有一点反抗的想法，看来是挺享受的。小田瑞就更不用说了，妥妥的公主待遇。在爷爷专业舒适的手法下，瑞宝渐渐进入了梦乡。难以想象瑞宝此时到底有多么的舒服。白净的灰宝看到爷爷来了，露出开心的笑容。爷爷夸奖灰宝非常的漂亮可爱。没过一会，灰宝又来偷拿妈妈的食物了。胡萝卜还没咬住，就不小心滚到饭桌下去了。但是灰宝没有去找，而是找寻饭桌上爷爷给妈妈准备的苹果。一找到爷爷就来阻止灰宝不可以这么做。可是灰宝怎么可能轻易归还呢？跟爷爷争夺起来了。双手死死地抱住小苹果，但是还是由于力气太小，苹果被拿走了。接着将爷爷开始陪灰宝爬树，自己爬到树顶，勾起灰宝的胜负欲，灰宝就快速地向顶端爬去。灰宝到顶后，爷爷跳下了树干，对灰宝说道：“你今天精力非常充沛，表现得非常棒。”灰宝在爷爷的夸奖下也是害羞起来，这个模样太像爸爸乐宝了。在爷爷的教导下，灰宝上上下下了好几趟，最后一次爬上树顶，趴在树干开始喘气起来。看得出来，灰宝真的累了。下树的灰宝急忙去饮水槽喝起了水，喝完水后又开始跟爷爷追逐起来。灰宝的精力真的是非常的充足啊，不愧是熊猫界的永动机。直到听见宋爷爷说到希望给福宝带走这件衬衣，我才知道爷爷真的爱惨了福猪猪。当主持人问到爷爷福宝回国的时候，什么东西希望福宝可以带上？爷爷不是说希望福宝带上自己亲手做的玩具礼物，而是说到希望可以把自己穿着衬衣给福宝带上。因为爷爷考虑到福宝从小到大都是见饲养员穿着青绿色的衣服，中国饲养员穿其他颜色的衣服，怕福宝不适应。看见爷爷的衬衣可以让他安定下来，也是给福宝留一个念想。爷爷也很担心自己，今后在没有福宝的空间里，自己能不能好好的适应？表示自己还是挺害怕这个瞬间来临的。福宝和爷爷二的嘉宾这次将爷爷并没有来。只有宋爷爷一个人。爷爷介绍了双胞胎，虽然长相相似，但是性格完全是不同的。奔向自己的永远是灰宝，冒冒失失的灰宝活动量是非常巨大的。瑞宝则更喜欢睡觉，就像林深处的公主一样，相对比较冷静。也介绍了福宝，因为是要坐飞机回国，所以要让福宝适应狭小的空间训练。飞机飞行大概需要三个多小时，将爷爷会全程陪护，希望福宝不要担心。盛希怡也是挑选最好最新鲜的竹子给福宝吃，所有人都在尽可能的让福宝开心快乐每一天。节目组方。福宝和外面世界的初次见面，充满好奇心的福宝一直想探索新世界。可爱宝觉得不是时候，一次又一次将福宝叼回房间。聪明的福宝假装睡觉，等妈妈出门了，自己就动身走向新世界。福宝每一步都格外的小心。爱宝发现福宝出来，立马停下手中的竹叶，将福宝叼了回去。将爷爷在观众席叫爱宝，让福宝见见外面的世界。听懂的爱宝小心翼翼地将福宝叼了出来，走了几步，再次返回房间。宋爷爷解释道：“爱宝这是小心翼翼、循序渐进的带福宝熟悉。不得不说，爱宝。”第一次带娃真的表现得很好，处处都在考虑福宝安全。这个福宝和爷爷二节目应该是爷爷为福宝做的最后的努力，相信福宝回国后也一定会幸福的。他们真的很爱大熊猫，直到听见吴凯奶爸的这句话，我才知道两位爷爷对宝家族真的付出了很多。他们真的很爱大熊猫，我从眼神里就能看出来。对华尼母子的守护是二十四小时不间断的，熊宝出生的那一个月。大家基本都没有休息。纪录片《守护大熊猫之福宝诞生记》已经顺利播出，看完才知道原来福宝的降生是这么的坎坷。2016年，乐宝和爱宝来到韩国以后，江爷爷就希望自己可以成为熊猫爷爷。到2019年，爱宝依旧是没有怀孕，江爷爷三年中顶着无数的压力，坚决要让爱宝乐宝自然受孕。期间不断的学习，并向我国专家交流沟通。好在皇天不负有心人。
2020年爱宝怀孕了，但是韩国没有一点熊猫繁育的经验，立马就联系我国专家组，希望得到帮助。可是那时正是疫情最严重的期间，专家无法第一时间开展工作。最后，熊猫中心派出吴凯奶爸来帮助韩国进行技术指导。2020年7月20号晚上9点，爱宝的羊水已经破了半小时，但是为顺利生产，中韩双方都陷入一个紧张焦急的状态。好在晚上9点39分，我们宇宙顶流大明星福宝终于诞生了。第一次生宝宝的爱宝非常的紧张，不。不知所措，害怕弄伤福宝的他，尝试将福宝叼了起来，又掉了下去。反复几次，爱宝显得有点不耐烦了。好在吴凯奶爸立马做出选择，将福宝从爱宝身边拿了出来，人工育崽。等到爱宝情绪得到缓解，再将福宝还给爱宝。爱宝缓解后，饲养员将福宝再次拿到爱宝面前，爱宝母性的光辉彻底发作了，叼起福宝抱入怀中。专家组饲养员以及工作人员这时候悬着的心终于放下了，都露出开心激动的笑容。好在有江爷爷、宋爷爷以及那么多的工作人员守护。最重要的是由我们的专家吴凯老师坐镇。宋爷爷说，吴凯奶爸看起来很年轻，一开始都怀疑他能胜任这项任务吗？然而事实是，吴凯老师全过程展现出来的沉着冷静，让所有工作人员佩服。宋爷爷觉得只要有他在，什么问题都迎刃而解了。如果没有吴凯奶爸，宋爷爷说根本不知道该怎么办。江宋爷爷他们特别感谢我们的专家，说爱宝仿佛就像救世主一样的存在。这个过程应该是爷爷人生中作为饲养员最有意义的事情。福宝一个充满幸福的宝物，在疫情最严重的时候出生，给了无数人安慰和治愈。它就像一束光一样，明年福宝需要回到祖国的怀抱了。这个福宝诞生纪录片代表着福宝将在韩国画上一个完美的句号，同时要迎来国内新的开始。相信福宝回来以后依旧会雄声顺遂。直到听见宋爷爷说不一定会去中国看福宝，我才知道他是真的在为福宝考虑。直播时，江爷爷问到宋爷爷会去中国看福宝吗？宋爷爷的回答是不确定的。宋爷爷考虑到各种因素，表示有合适的机会一定会去看福宝，但爷爷怕福宝见到自己以后，却不能带福宝一起走，这样可能会让福宝更加伤感难过。就像大家都希望发姑奶爸去看萌兰一样，萌兰看见很久没见的发姑奶爸，激动的不愿上班吃饭。发姑奶爸知道萌兰想念他，但他想让萌兰先吃饭，萌兰只是看了一下吃饭的地方，没有过去，因为他害怕自己去吃饭了，下一秒奶爸就消失了。看见奶爸通过门缝跟自己交流，萌兰恨不得自己把头钻过去抱住奶爸。到后面小门关了，奶爸走了，萌兰开始慌了，呼唤着奶爸。没听到奶爸的回应后，萌兰才知道奶爸真的走了。萌兰在门前坐了好久，还是想通过自己越狱找奶爸。你只是短暂的出现一下，可我却怀念了好久好久。与奶妈去韩国度蜜月，也是远远的默默陪伴了元星一天，没有近距离接触。宋爷爷也是为福宝着想，如果福宝后再次看到爷爷，可爷爷又不能带走他。福宝只会再一次承受分别之苦，真正爱他们才会去选择克制自己。熊猫是租的，但爱不是。最新视频中，宋爷爷来看福宝，嘴里不停地嘟囔着：“福宝怎么突然变这么大了？小时候都是在我怀里的，现在爷爷都抱不起福宝了。可是现在宋宝需要依偎在福宝的怀里了。宋爷爷害怕福宝以后会记不住他，不停对着福宝说要记得他的声音和气味。如果有人问他福宝身上是什么味道，他会说福宝身上都是幸福的味道。他真的很爱很爱福宝。”为了福宝，将自己和福宝的故事写成了书。第一个分享给了福宝，爷孙俩一个认真的读着书中内容，一个认真听着。爷爷将手放在福宝爪子上停了下来。爷爷和福宝的所有回忆都记录在书里，自己却没有勇气读完。这是耗时最长的一份礼物，或许这也是爷爷在和福宝最后的日子里最宝贵的一份礼物。好消息来了，瑞宝灰宝开始喝盆盆奶了。灰宝一下就熟悉了喝盆盆奶，甚至喝完一盆爬在江爷爷腿上，还想再喝一盆。瑞宝则是需要两位爷爷看着才会乖乖喝奶。今天江爷爷刚从农村摘了一些新鲜的胡萝卜，准备给爱宝吃，还种植了不同颜色的胡萝卜，看看爱宝会如何选择吧。爱宝闻了闻江爷爷准备三色胡萝卜，好像都不感兴趣，最后还是选择了自己平常最爱吃的胡萝卜。瑞宝今天变得格外的活泼，灰宝在和爱宝玩耍，瑞宝则是一心想要瑞瑞，以妈妈。爱宝为支点，就想爬上栏杆。江爷爷也是叫爱宝看看身后的瑞宝。懂事的爱宝转头一个寻掌，就把瑞宝拿捏住了。灰宝也是趁机溜走。瑞宝的头被爱宝压住，身体悬在半空中，仿佛是在练街舞一样。逃离后的灰宝也是不停的在找出口，想去另一个房间玩饮水时，最后灰宝奔向了江爷爷。爱宝则是一边喂着瑞宝，一边打着哈欠。看样子爱宝是真的很辛苦了。
。灰宝一心只想着去另一个房间玩饮水时，着急的灰宝扒拉着栏杆，渴望不可及的样子真是又可爱又好笑。最后站得太久，腿麻了还跌倒了。江爷爷来打扫房间，两个小家伙也是粘得不得了，一直跟着江爷爷，尤其是瑞宝，全程跟着爷爷。不愧是相爷魁，一直在笑的瑞宝也不知道要迷死多少人一样。看到爷爷忙完了，瑞宝灰宝直接就上前抱着爷爷的大腿，这让我想起小时候的福宝，也让我想起瑞宝灰宝名字还在投票时，爷爷拿两个玩偶放在自己腿上，跟现在场景一模一样。这就是传说中的梦想成真吗？将爷爷出去了以后，瑞宝灰宝又去找爱宝，爱宝看见两个废头子又来打扰他干饭，直接起身就走向了另一个房间，然后通过缝隙将竹叶拿了过去。爱宝真的好聪明，没有什么比安静干饭更重要。好奇的灰宝又来打扰爱宝，爱宝也是直接将他推开。吃饱喝足后，爱宝就和双胞胎一起睡觉了。爷爷说，两个小家伙就像两个馒头一样，这场面非常的温馨。